Efendim herkese iyi akşamlar. En sıra dışına hoş geldiniz. En sıra dışında yine tam kadro karşınızdayız. Salih Ahmet Kekeç, Yusuf Ziya Cömert ve Hasan Öztürk bir çırpıda. İyi Sadece söyledin. Sayabilir Geçen hafta say sayama dedin gibi oldu mu? Belediye reisi üşüyorduk ya. Zaman azıcık tekliyor. Hayır hayır üşüyorduk. Soğuk var. Oradan var ya soğuk, orada, orada, orada ben daha çok üşüyecektim ama Allah Oradan Allah, hasta Salih, oldum zaten. Salih Tuna var ya şimdi oturma düzenini bozmadığı için. Hay Allah razı olsun hala yani. Nasıl bozmadı hiç? Hayır. E, yine, yer, yine yerine hayır. <gülüyor> yine yerine oturdu. Ben sana yerimi veriyorum diyerek. Hasan Öztürk aramıza giremesin. Yufka yürekli sahipsin. Şimdi o akşam istiyorum ki biraz keyifli olsun program. Keyifli olması için ben aslında soru elinden... sorabilir miyim? Hemen sözünü kesin. Tabii. Dün bir çağrı yaptım. Geldin bir cevap? Yok. Henüz yok mu cevap? Yok. Yani gelebilirdi çünkü. Kulağın üstüne yatmak diye bir deyim var değil mi? Kulağın ağır bir, üstüne yatmak. Ağır bir davetti Şimdi, çünkü senin. E, sade davet sade değildi. Sade o değil. Bir de o çağrıyı duyurmayan. Ha, şey, yani evet. Yani. Fırıl, fırıldak medya siteleri var. Fırıldak bilmem neler var. O çağrıyı duyurmayan. Şimdi sureti haktan görünüp. Ama Sağır Sultan duydu bir şekilde. Duymaz mı? Duydu. Duymayacak ama, gibi değil yani. Onun ama için... o fırıldak siteler. El altından, bunlar da günün birinde konuşacağız ayrı mesele. Ne oldu? 24 saat mi geçmiş oldu üstünden? 24 saat yok. geçmiş oldu. Kemal Bey'den çıt yok. Çıt yok. Daha gel, yani gelin, yani ama be, be, gel, gelmesin ya. Çok çok mu lazım? Ben sadece bir şeyi söylüyorum. <gülüyor> çok mu lazım derken şunu kastederek söylüyorum. Hayır. Yani diyor ki beni çağır, yani çağırıyoruz. Yani niye dün bana o ifadeyi kullandırdı? Üzüldüm eve gittikten sonra üzüldüm. Üzüldüm yani açık açık söyleyeyim. Sen yoktun. Değil mi yani seçilmiş bir Gelme sen ne yapacaksın buyur gel dedim. Sonra eve gittim üzüldüm. Bir saat uyuyamadım. Niye o ifade benden sadır olsun diye. E gelmiyor ama. Ben sabaha kadar uyuyamadım. <gülüyor> Gerçekten. Evet. Ama, sen ulan dedin. Ama benim kesi hak etmişti. Kime? Devam ulan? ettim yani. O Konya yani Milletvekili demiş. E, tabii Hüsnü tabii. Hüsnü. Ulanla yetinmedim be ulan dedim yani. Tabii be ulan da dedi. Hüsnü'ye. Hüsnü'ye üstü. Evet. Şimdi yani. aslında hikaye ne biliyor musunuz? Bu akşam biraz gelin muhabbet edelim. Ee, eşe, dosta, konuya, komşuya, akrabalara, herkese haber verin. Onlar da ekran başında olsun. Bu akşam öyle bir keyifli muhabbet çıkaracağız ki niyetimiz o inşallah diyelim. Ee, arkadaşların haberi yok. Nasıl yok, bir muhabbet yok. çıkaracağımızdan. Öyle keyifli bir muhabbet çıkaracağız ki biraz tadını çıkaralım işin. Ne o? Şimdi... Yarın Güneş Gazetesi'nin manşeti ortalığı ayağa kaldırır. CHP ile ilgili. Ee, yarın Güneş Gazetesi'ne bir bakın. Şimdi bunlar CHP'lilere kapısını çalmışlar. <gülüyor> açık açık söyleyeyim. Kemal Bey aksini iddia ediyorsa çıksın söylesin hatta gelsin burada söylesin. FETÖ'cüler çalmışlar. Hmm. Kapıyı. Ellerinde bir dosyayla gelmişler. Yine. Yine. Bu öyle bir dosya değil. Demişler ki siz Tayyip Erdoğan karşısında başarılı olmak istiyor musunuz? O da istiyoruz demiş. O da istiyoruz demiş. O zaman bu dediklerimizi yap demişler Kemal Kılıçdaroğlu'na. O dedikleri de şu. Sakın Erdoğan'a Erdoğan aleyhine, AK Parti'ye, e, dindarlara, muhafazakarlara, milliyetçilere, ülkücülere bunlara tek bir laf söyleme. Peki ne yapalım? Bizim gibi yap. Yani yalan söyle. <gülüyor> Zaten söylüyor hocam ya ekstra, ekstra e, söylüyor şey ama, yalması gerek Ama yok. şimdi iyi, bunu, bunda zirve yaptı. Ha. Dikkat edersen zirve yaptı yani. Yani Türkiye ha, Cumhuriyeti... yüzlü davran. Yalan zaten söylüyor da Söylüyorum. ikiyüzlü davran. Hayır. Değerler konusunda. İkiyüzlü ve yalan. İkiyüzlüye geleceğim. O ikiyüzlü yarın e, güneşin manşetinde var. O manşetten sonra nasıl sokağa çıkacaklar çok merak ediyorum. Delilli, belgeli, ispatlı. Delilli, belgeli, ispatlı. Kamuoyunun gözünün içine baka baka yapmışlar. Bu kadar da fitursuzca. Biz nasıl atlamışız? Biz nasıl atlamışız? Bilemem. <gülüyor> evet. Şimdi şunu demiş olabilirim. Arada sırada doğru söyle. Yok. Asla. Yalan söyleyerek nasıl? 
Şimdi, ikna edici olabilecek. Yusuf Ziya Cömert e, o mevzu varken şeyi söylemişti hatırlarsan. Ben bu FETÖ'cülerin şey paralel değil ki binde birini tanımam. Tam doğru yani, binde doğru. birini tanımıyorsun. Binde 99'un. Binde, binde, binde 999. 999'un tanıyorsun. Tamam Şimdi e, onların şiarı. Şimdi diyor ki ya diyor bu yeni sistemde başbakan ayrı bir partiden, cumhurbaşkanı ayrı bir partiden olsa ne olacak? Doğru. Bunu niye milletten gizliyorsunuz diyor. Problem orada. Bilmemesinde problem yok. Bunu niye milletten gizliyorsunuz? Bunu niye millete anlatmıyorsunuz diyor. Haklı. Mesela ben şimdi sana diyorum ki Antarktika'ya gidiyorsun oradan bir kalıp buz niye getirmiyorsun diyor. Sen Antarktika'ya gitmedin ki. Hadi onu geçtim bir de seni suçluyorum. Ahmet abi yazıklar olsun sana. Şey değil ya büyük sahraya gidiyorsun oradan bir kalıp buz niye <gülüyor> getirmiyorsun? Bak, o o özür dilerim. O daha güzel oldu. Özür dilerim bu. <gülüyor> büyük sahraya gittin <gülüyor> diyorum. Niye bir, bir, bir kalıp buz alıp gelmedin diyorum sana. Ve bundan sebep seninle kavga ediyorum. Ha, güzel. <gülüyor> güzel. Şimdi ben, ben de ben, büyük sahraya gitmediğimi ispatlamaya çalışıyorum. Ben hayretler içindeyim. Sen gittim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden mantık arıyorsun ya. Çok enteresan bir adamsın. <gülüyor> ben objektif bir gazeteciyim. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika çok güzeldi ya. Saat sonunda çok ciddi kaldın Allah aşkına. Bir yüzün gülsün. Hepimiz öyle kaldık. Bir yüzün gülsün. Şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde beni bende böyle bir ihrah duygusu veriyor bana. O yani, kadar mı? Evet bende biraz öyle. Yani. Hepimiz yoruldu, yordu bizi. Ya yoruyor insanı. Yani böyle şöyle hani o köpelse atfetilen söz var ya sürekli yalan söyleyen sonunda size inanırlar. O inanma şekli herhalde şöyle, artık birisine cevap verirsin, diğerine verirsin, ondan sonra yorulursun, böyle kalırsın ya, böyle elin kolun düşer. O devam eder yalan söyleyeme. Siz he sükütünüz, he. süküt ikrardan diye anlayabilirler. O biraz önce söylediğiniz sahradan kalıp buz niye getirmediğine bile susarsınız lan, bunun neresine cevap vereceğim diye. Bak der, susturdum. Yani böyle bir durum var. Beni yordu yani Kılıçdaroğlu. Ama kazanacaktık değil mi? Çok uğraştık. Kazanamadık evet. Üstücacımı? Son anda gitti elde. Ama en çok sen çırpındın. Evet çırpınmak ama tırpındın. olmadı. Evet. Ama benim söz söyleme onun için hakkım daha fazla var ama yoruldum. Şimdi Çünkü şeye geliyor. emek verdim. Tabii. Yeni kapıya geldi. Dedi ki bu bir FETÖ darbesidir dedi. Oo, falan alkış aldı. Sonra geldi. Dedi ki bu kontrollü bir darbedir dedi. Ben de onu diyecektim. Sen sözü Hı. bana çevirdiğinde. Şimdi... Ee, son birkaç gündür bir söylem değişikliği var şeyde. Yani 15 Temmuz'a 15 Temmuz'un tiyatro olduğuna dair şeye senaryoya abanmaya başladı biraz. Yani o da tipik Kılıçdaroğlu'nun kendisi. Sen şimdi şey deyince gittiler ona kapısını çaldılar evet. falan filan. Acaba şöyle mi oldu diye düşündüm. Gittiler, senin bu yumuşak gidişatın pek sonuç vermiyor. Sen şu 15 Temmuz'a aban. 15 ha yok, Temmuz... şimdi abandılar. Ha i̇şte yani yeni gittiler İkinci zannettim gittiler. ben. Ha. Ha. Yeni gittiler zannettim. Yani bilmiyorum tabii. Ee, böyle bir değişiklik oldu Kılıçdaroğlu'nun birkaç gündür söyleminde. Ee, 15 Temmuz'a daha fazla ağırlık vermeye başladı. 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe olduğuna, o tiyatro olduğuna dair senaryoya yüklenmeye başladı. Ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? Yusuf Yacım'a. Bu Kemal Kılıçdaroğlu meselesi, yani bu tür mesele gündeme geldiğinde sözümüz falan para etmiyor, kar etmiyor. Mesela masanın üstüne çıkayım diyorum. Buradan zıplayayım oraya geleyim, şarkı söyleyeyim, bağırayım, böyle anlamsız hareketler yapayım falan. Sonra bunları Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için yaptım falan diyeyim yani. Hani aynı çok iyi. düzey. As, aslında savcı Doğru. sayan olsaydı domates momates getirirdi. Buraya. Tabii domates getirecek, <gülüyor> ekmek getirecek, bir somun ekmek böyle, bu ekmek var ya falan diyecek. Hani bunu böyle ciddi ciddi değerlendiriyorsun ya sen. Ama ciddi ciddi Sana da yani ama, ama şunu, şunu düşünemez miyiz? Şimdi ilk kapıyı çaldıklarında arkadaş sakin ol, AKP deme, AK Parti de. Cumhurbaşkanımız işte efendim. Ama dün AKP'ye hayır, döndü tekrar. Işte onu diyorum işte, hayır çıksa da sen... E, Başkanımızı tartışmayacağız de. İşte efendim şunu yap bunu yap. Anayasa Mahkemesi'ne zaten gitmedin. Filan diye önce bir şey söylediler. Sonra e, belli bir aralıktaki e, referandum anketlerine de inandılar. inandırdılar. İşte ha hayır önde gidiyor. Ha çok güzel gidiyor bu propaganda. Sonra birden işte İngilizler bir kamuoyu araştırması yaptı. O yüzde altmışları gösterdi. İşte bugün gezici bir anket yapıyor, yüzde elli gösteriyor falan filan. Sonra 
Aa demek ki ellerine gelen verilerde bu yumuşak duruş öyle diyelim. Ee, bir karşılık bulmayınca bunlar gerginlik üzerine bir daha kapı çalıyor. Ya bu olmadı sen bir gergin çıkar. Bunu da işte yaptığı gerginlik iki tane hamle yaptı. Bizi de çağırmamıştı biliyorsun oraya. Yani medya buluşmasında yaptığı şey şu. E, Bayloksu 120-180 nasıl bir sapmaysa onu da anlamış değilim. 120-180 arası. Bayloksu var. E2 bu kontrollü bir darbe. Şimdi bizim şunu hatırlatmamız farz. Yani bunu söylemezsek izleyicimize karşı sorumlu hissederiz. O da şu. Kontrollü darbe dediğin şey ancak senin kontrollü olduğunu gösterir. Yani sen kontrollü bir koltukta oturuyorsundur ve dolayısıyla sana verilen sufleler üzerinden bu söylemi yapıyorsundur. Neden? Çünkü burada konuşmuştuk. Savcı sana daha aynısına vakıftı. Burada konuşmuştuk o günlerde. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu <gülüyor> saat 23.30 gibi Atatürk Havalimanı'na iniyor mu? Geliyor. Geldiğinde orada FETÖ'cülerin tankları var mı? O alçakların, darbecilerin var. tankları var mı? Var. var. Onları görüyor mu? Görüyor. görüyor. Onlara selam, selam veriyor mu? Gidiyor. Veriyor. Sonra hadi bana eyvallah diyor. Gidiyor. Ee, Bakırköy'de bir eve. Yani bu ilçe başkanının evine diyorlar. Falan. Belediye başkanı. Belediye. Neyse. Ve oradan sonra yayınlara bağlandığında takip ediyoruz. Diyor mu? <gülüyor> diyor. Aa şimdi kontrollü darbeden söz eden adam aslında darbe, darbenin kontrollü bir şekilde yürüdüğünü de bilen adam olarak Tabii. karşımızda duruyor. Tabii. Ha şöyle bakıyor. Tanklar gelmiş güzel. Yani Atatürk Havalimanı'nı işgal etmişler. O güzel. Sonra ben güvenli bir şekilde onlara selam çakarım eve giderim. Gitti. Sonra telefonla yayınlara bağlı o sesleri de bulunarsa arkadaşlar yayınlayalım. E, takip ediyoruz diyor. Ben Aşağı güvenli bir yerde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbeden yerde, haberi vardı olmadan önce. He şimdi Demek ki kontrollü darbe meselesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kontrol edildiği bir darbeden bahsediyor o. Yani bunu faş ediyor bence. Darbeden yani, haberdar olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetinden anlıyoruz. Sadece ha, ondan mı? Danışmanı, danışmanı, danışmanı dar, dar, darbeden, darbeden haber veren haber, haber, tamam, danışmanı. İlla Allah dedin ama bu adamla ilgili. Sen yazdın çünkü. Sen de yazdın. Tabii, tabii. Yazdınız bunları. Doğru. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin ki biliyorsunuz bizim bazı aklı evvellerimiz de ya aile işlerini niye bu kadar aşağılara çekiyorsunuz diye o işte dalga geçme falan kalkışmışlardı. Evet. Hatırlatın ben sütüyorum. Ben çünkü sokağa çıktım ben... abi sen neredesin diye tweet atıyor. Tabii. İkincisi ki, aile içerisinde. Tamam her şeyden haberdarım ben diyor sakin ol. Mealinde bir şey ver. E, e, telefonda böyle bir karşılık veriyor. İkincisi, ikincisini hatırlıyor musunuz? Aile ortamı da yemekte. O Baykal'la ilgili. Hayır. Yani. İkincisi şu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den, Baylok'tan e, gözaltına alıp tutuklanan danışmanı Fatih Kürsül. Fatih Kürsün, e, Gürsül. Gürsül. Gürsül. Bir hafta kadar önce zannediyorum darbeden ya da ne kadar bir, bir kısa bir süre önce darbe olacağını söylüyor. Danışman olarak onun... Şimdi bak Hasan Hıçlık bilir. CHP'deki sessizlik bize hep ürkütmüştür. Çünkü haberi vardır. Gezin mi olacağından haberi var. Anahtar teslim veriyorlar bir şey. Anahtar için. teslim vereceklerdi. 17-25'te haberi vardı. Zaten Kemal Bey'e bu dosyalar onunla verdi. Şimdi burası çok ciddileşti mevzu. Ya işte bunu söyleyelim istedim o yine de yani. Eyvallah şu e, Kemal Kılıçdaroğlu niye yalan söylüyor? Bunun cevabını ben size söyleyeyim. O da şu. Şimdi bir doğruya yönelik eleştiri Yapamayacağı için. Mesela dese ki ya sağlık sistemi rezalet insanlar hastane kapılarında yok diyemez. Ekonomi berbat işte bir milyar dolara muhtaç olduk yok diyemez. İşte Ama yolumuz yok. Diyor, kötü yönetiyorsunuz He, diyor. Yolumuz yok diyemez. Köprümüz yok diyemez. Efendim insanlar aksi diyemez. İşte o, de, e, ne yapacak? Bir yalan uydurup onu eleştirecek. Yani olumsuzu eleştirilebilecek bir şeyi kendi yalanıyla ortaya koyacak. Mesela diyecek ki yarın bu sistem hayata geçerse başbakan ayrı bir partiden, cumhurbaşkanı ayrı bir partiden olursa asıl kavga o zaman çıkmayacak mı diyecek. Yaz bak ben, ben, ben tam tersini düşünüyorum. Bu kontrollü darbe e, sözü bir operasyon. Operasyon zaten. Tabii bir operasyon. Tabii canım yani, ben darbeyle ilgili söylemedim. AK Parti üzerindeki bir operasyon. Geçenlerde Can Ataklı'nın bir yazısını okudum. Ben genellikle çok lüzumsuz biliyorum Can Ataklı'nın yazdıklarını ama o gün çok enteresan hmm. şeyler söylemişti. Hmm. 
Dedi ki, ya yani de, diyordu ki yazısında, Alman istihbarat başkanı FETÖ ile ilişkisini bulamadık diyor darbenin. İşte İngilizler benzer şeyler söylüyor, Amerikalılar benzer şeyler söylüyor. Niye bu açıklamaları yapıyorlar diye soruyor Can Ataklı. Sonra cevabını kendisi veriyor. Diyor ki, demek istiyorlar ki AK Parti'ye, 15 Temmuz gecesi sizin ne yaptığınızdan haberdarız mesajı veriyorlar AK Parti'ye. Hmm. Bunu demeden önce de şunu söylüyor. İşte MİT müsteşarına ulaşılamıyor. Hulusi Akar'ın 15 Temmuz günü nasıl kurtarıldığı belli değil. Arkasından da e, bu mesajı veriyor Avrupa bize. Diyor ki işte ne yaptığınızdan haberdarız ey AK Parti. Yani Can Ataklı bu yorumlardan şu sonucu çıkarmış. E, bu darbeyi AK Parti planladı, sahneye sürdü. Tayyip Erdoğan elini güçlendirmek için. Avrupa bunu böyle anladı demeye çalışıyor. Yani o böyle bir çıkarımda bulunmuş. Şimdi Peki bunu niye ben tam tersi, e, Ben de şöyle diyorum yani Can Ataklı'nın AK Parti üzerine odakladığı o şeyi daha farklı bir e, boyuta taşındığını düşünüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla. Bu tamamen AK Parti içinde bir şey oluşturmaya çalışan, bir yarılma oluşturmaya çalışan referandum öncesinde. Ee, Müt Müsteşarı dahil, kim, eski AK Parti yöneticileri dahil, onu bu kontrollü darbenin birer elemanı gibi göstermeye çalışan bir operasyon bu. O konuyla ilgili dosyayı da FETÖ tutuşturmuş bu adamın eline. Yani demek istiyor ki, ee, askerler derdest ettiniz, yargılıyorsunuz şu anda. Darbenin sivil ayağını ortaya çıkarın. Bunun faillerini de kendi içinizde arayın. Buna zor diyor. Yani e, herkes işi gücü bırakacak. İşte AK Parti içinde işte kim baylokçu? Bunu da söylüyor zaten. Bak. AK Parti içinde şu kadar baylokçu var diyor. Şimdi bunu söyleyen adam iddialarını kanıtlayamadığı için <gülüyor> kendi baylokçu adamlarına bakmıyor bile. İşte Fatih Gürsul bay, bayloktan dolayı tutuklandı. E kendi milletvekilleri darbe öncesinde sürekli bu şeylerle darbecilerle teşvik mesai halindeydi. Yani şu anda aklı sıra kontrollü darbe sözüyle bir operasyon yapmaya çalışıyor. Yani bu yaptığı operasyonun ömrü 16 Nisan'a kadar onu söyleyeyim mi? O öyle de. 16 Nisan'dan sonra ben, hiçbir geçerliliği olmayacak. Ben şimdi bu Operasyonu niye yaptıklarını ben kendi penceremden bir cümleyi ifade edeyim. Yazın, fava dağıtın, bekleyin. <gülüyor> AK Parti'de şu kadar baylokçu var bilmem ne falan. Bu kontrollü bir darbe falan filan. Şimdi AK Parti içerisinde 3-5 AKP'li bulabilirler. Referandumdan önce bu 3-5 AKP'liye Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemiyle bu AKP, AKP'lilerin üzerinde yürü demeye çalışıyor. Hayır. Bu 3-5 AKP'liyi bulurlar. AK Parti içinde 3-5 AKP'li bulurlar. Var bir sürü var. Var. Bu 3-5 AKP'li referandum haftasına girdiğimizde birkaç belediye başkanı, birkaç kurum, birkaç bilmem ne falan isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleriyle istifa ettirilir. Anlatabiliyor muyum? Seçime giderken AK Parti'den 3-5 istifa böyle e, kamuoyunun tanıdığı isim. Tamam mı? Şeyden bahsediyorsun. Açıklama. 2019 seçiminden mi bahsediyorsun? Hayır. Referandumdan, Referandumdan bahsediyorsun. Referandumdan. Yani önümüzdeki pazartesiden sonra 3-5 AKP'li bak AK Parti'li değil. 3-5 AKP'li bulacaklar. Plan. Bunları partiden istifa ettirecekler. Bunlarla birlikte gözden düşmüş, adı e, FETÖ ile şununla bununla falan alın, anılmış, 3-5 belediye başkanı da bunlara eklemlenecek. 3-5 bürokrat bilmem ne vesaire. Seçim haftasında AK Parti çatırdadı görüntüsü. Öyle çatırdama olmaz bu da. Olmaz işte bu yani, görüntüyü ama vermek isteyebilirler. Bu görüntüyü verecekler. Uzak bir Sağ ihtimal gibi gözükmüyor bu. Evet, anlatabildim mi? Üstelik bu, bunu çünkü şu bakımdan pazarda alıcısı olduğunu düşünecek olabilirler, düşünmüş olabilirler. 
İşte bakın AK Parti'nin içinde bile kimi sağduyulu, vicdanlı insanlar böyle bir, düşünüyor bir, diye. Bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, AKB'li dediğimiz AK Parti'nin içinde bulunanlar 2002'den 2011'e kadar Ekrem Dumanlıların olduğudur. Onların AKB'liliğidir. Ama 2002'den pazara kadar değil mezara kadar bir gönüldaşlık ilişkisi içinde AK Parti'den AK içinde Parti. bulunanlar da AK Partililerdir. Onları tabii ki tenzih ediyoruz. Onlar bir bedeli ödeyerek Aynen siyaset öyle. yapıyorlar. Ee, bu, bunu da vuzağa kavuşturarak bir cümle daha söyleyeyim. Hiç de uzak bir ihtimal değil söylediği. Evet. CHP içindeki e, FETÖ'cüler ne olacak? Milletvekili FETÖ'cüler var. Asıl asıl onu konuşmamız lazım. Şimdi oraya gelelim. Evet. Yani AK Parti'de ne kadar Fethullahçı olabilir ki? Yani 3 e, tane 5 tane milletvekili vardı. Hayır. Olsa Onlar, ne olacak? Hayır hayır. Hayır olsa ne olur? Ha, olsa ne olurdu? Her yere girmiş adamlar şeyi söylüyor. Askere gitmiş, girmiş. Milletvekillerinden bahsediyor. Tamam, diyor milletvekili ki işte milletvekillerinin bayloku var diyor. 120 180 diyor. 120 180 var. 120 bahsediyor. 120 ile 180 arası 60 tane var ha. Yani 100 150 yani tane bu da olsa ya kaç şey yani yani bir dakika ya bu fıkrayı anlatabilir miyim? Ben biliyorsun hiç fıkra anlatmıyorum da onu anlatabilir miyim? Anlat abi. Adamın biri koşa koşa gelmiş demiş ki köyde arkadaşlar öyle bir yılan topluluğu gördüm demiş. Ya 150 200 tane vardı. Demişler ya kardeşim 150 200 tane yılan Birer de olmaz. Biraz düş. 50-60 tane var. Kesin var. 50-60 tane dolar. Biraz daha düş. Ya 15 tane var. Ya kardeşim demişler. Biraz daha düş ya. Boyunma olmaz. O kadar yılan bir yerde olmaz. Yok. Ya da 3-5 tane. Ya sen biraz daha düş. Ya arkadaşımdaki çıtırtı neydi demiş. Şimdi bu biraz buna benziyor. Adam bir çıtırtı duyuyor. Veya Kur'an'ın birisi bir şey söylüyor. Adam 120-180 tane paylokçu diyor. 120-180. Yani sapma bu kadar. Bu AK Parti'nin kaç milletvekili 300 kaç? 315 mi? 316. He, 316 milletvekili var. Neredeyse yani yarı, yarısı baylokçu çıkıyor. Şimdi böyle bir abartı da var iş içinde. E işte bu şimdi, operasyon bu ya. Da başka bir şey FETÖ'den yok. tutuklu Kılıçdaroğlu'nun doçent olan o FETÖ'cü Fatih Gürsül 17 sanırım 17 Temmuz günü yapmış oldukları toplantıda Kılıçdaroğlu'na diyor ki efendim diyor çıkın deyin bu bu kontrollü darbedir. Buna benzer bir şey söylüyor. Tiyatroda falan. Bunu da Ahmet Zeki çok faş ediyor. Ben de o toplantıdan yedim <gülüyor> diyor. <gülüyor> Hatırlayın onu. Evet, Ve diyor ki e, aman efendim sakın böyle bir şey yapmayın. Yaz, Çünkü yaz biliyorsun bu. askeri <gülüyor> hakimdi. Ve e, Fethullah terör örgütünün askeriyedeki gücünü, kuvvetini, kudretini şimdi deyin söylediği gibi de çıktı. Daha önce de söylemişti. Ee, ve Kılıçdaroğlu'na böyle bir açıklama yapmasına engel olmuş oluyor. Ee, şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Geçenlerde Ahmet Gerçi bunu yazdı. Dedi ki bu kontrolü darbedir ifadesinden sonra Kılıçdaroğlu'nun e, bu darbenin siyasi ayağını arıyorsunuz. Hani siyasi ayağına da sorgulayacak mısınız? Neden sorgulamıyorsunuz? Diyordu ya dünkü televizyonlarda. Siyasi ayağı sizsiniz demişti. Ben bunu biraz daha genişletmekten yanayım. Şundan dolayı sadece darbenin değil siyasi ayağı, Fethullah Gülen'in partisidir. Yani FETÖ'nün partisidir Cumhuriyet Halk Partisi ve HTP. Niye? Ha, hatırlayalım 2013, 17 Aralık, 25 Aralık 2013'ten itibaren Fethullah Terör Örgütü'nün ürettiği hangi malzeme varsa o malzemeleri tüketen partilerdir bunlar ve müttefikleridir. Yani si siyaseten Seçimlerde destekledikleri, onların tezlerini dile getiren, onları arkalayan, birlikte yürüyendirler. Ya, ya yani bunu, bunu meclis kürsüsünden buyurun hep beraber izleyelim diyen filan hatırlatalım yani insanlara. Tabii ki yani Türkiye'de ölümüne bir mücadele veriliyor. Kimle? 40 yıldan beri bu ülkede biliyorsunuz 40 yıldan beri bu ülkede e, örgütlenen, devletin kılçalı tabarlarına kadar örgütlenen, üst aklın kontrolünde örgütlenen de o Brzezinski'nin Türkiye'de bulduğu ve biliyorsunuz o yeşil kuşak içinde değerlendirdiği bir yapılanmadır. Bu masa başında konuşulan aslında açık açık konuşulan herkesin bildiği çok gizli saklı değil o dönemi açın o dönemin kaynaklarında var bu. Ve bu örgütlenen bir şey daha söyleyeyim bir örgütten bahsediyoruz buna karşı 
bir adam, bir lider ölümüne mücadele veriyor. Kim bu? Erdoğan. Bugün Erdoğan olmasın olduğu gibi şöreklenirler yine. Diyeceksiniz ki efendim tasfiye ediliyor bilmem ne ediliyor. Ediliyor ama bu örgütü hala Türkiye'de bir cemaat olarak algılarsanız <gülüyor> öyle görürsünüz. Biz o arkasına onun için üst akıl derken yahu kardeşim BND'nin bu şekilde konuştuğu ya hepsini tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Bütün bir Avrupa'nın Amerika'ya kadar uzantıları olan bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu örgüte karşı 2013'ten beri ölümüne Erdoğan'ın liderliğinde siya- mücadele veren bir yapı var. Buna karşı da savcısıyla, polis işiyle, şu suyla, bu suyla karşı duranlar ve onların siyasi ayağı mesabesinde hizmet veren bir parti var. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yaptı. Yani Kılıçdaroğlu'nun sayesinde bunu yaptı. Şimdi bunun e, o zaman biraz daha genişletildi Muhammed'in söylediğini ki o da zaten öyledir diyor. 2013'ten itibaren Cumhuriyet Halk Partisi ve HTB Fethullah Terör Örgütü'nün siyasi partileridirler. Pelin Batu kimin kızı? En son kan... İnal Batu. İnal Batu, İnal Batu. evet. İnal Batu kimdi? Ben de en son kimdi? En son. En son. Şey. Batu'nun kızıydı. Ya, o en rahmetli son. ben ha. şey ha. Diye, için söyledim. Ya, Kanal doğru, Türk'te doğru, program anladım. yapıyordu en son diyecektim. Anladım, anladım. Evet. Biraz şey oldu, karip HDP oldu. Peki değildi. Peki Pelin Batu çıkıp dedi ki biz ailece HDP'ye oy verdik. Tabii. Nasıl oluyor bu? CHP'ye. Bir şey soracağım ya. Demin aklımdaydı e, sana. E, Tayyip Erdoğan'ın e, Fethullah Gülen aleyhine söylediği okkalı cümlelerden aklınızda olan var mı? Ki mutlaka var. Ne demek ki? Haşhaş değil. Sahte evet. beykanlar. Haşhaş. Evet. Başka. Okkabaz. Okkabaz. Şeytan. Din bezirgenim. Şeytan. Şeytan. Din bezirgenim. Terörist başı. Terörist başı. Evet. Evet. Pensilvanya'da. Tabii. Tutan. Pensilvanya. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fethullah Gülen hakkında söylediği bir söz var mı aklınızda? Hayır, yok. Hayır. Şey, e, Benim yok bak tüm samimiyetimle yok, söylüyorum. Yok yok. FETÖ terör örgütü cümlesi. FETÖ dedi 17, o, şey, 15 e, Ağustos'ta. 7, 7 Ağustos'ta söyledi. Ağustos Sonra bıraktı onu da bıraktı. Kılıçdaroğlu'nun biz peşini yakasını dün, bıraksak, dün, mitinglerinde Fethullah Gülen burada diye dedirtmese ben hiçbir o, şey bilmiyorum. O biliyorsunuz evet, yani, FETÖ'den tutuklananların sor, isimlerini, isimlerini okudu. okudu işte yani. burada dedirtti. Yani bu acayip bir şeydi. Hatırlayın ya bunu. Yani... CHP, e, bu, bu işin siyasi ayağı CHP'dir yani. Ben CHP, yani, yani burada yani e, şöyle bak bak. Biliyorsunuz et, tekrar o ahsen ve levkana 180 diye yani bir cümle bir... var. Şunu söyleyememez Pasa diyeyim lütfen. Hemen kısacık. Herkes söz Hatırlat, alabilir, kimseye söz vermiyor. Hatırlatmakta hmm. fayda var. Biz de farklı söyledik ama yine söylüyoruz. Kardeşim bu memlekette iki büyük siyasi parti operasyon yapıldı. Birisi MHP, birisi CHP. MHP'nin kafa adamları kaset kumpasıyla, görüntü kumpasıyla alaşağı edildi, MHP'ye yüründü. CHP'nin genel başkanı kaset maharetiyle alaşağı edildi, CHP'ye yüründü. İki tane siyasi parti bu yani AK, AK Parti karşısındaki güçlü iki tane muhalefet partisine yüründü ve gerçekten orada operasyon yapıldı. Sonra dönüldü iktidar partisine yönelildi ve bunlar yapanların tamamı FETÖ'cü bu görüntüleri kimlerin koyduğu, çektiği belli, kameraları kimlerin koyduğu belli. O sadece çilingillerin ifadelerine baksınlar yetecek. Şu anda hepsi hapisteler, e, yargılanıyorlar ve en ağır cezaya çarptıracaklar. Bunları unutmamamız gerekiyor. Hani siyasi partilerinden konuşuyoruz. E, bu işin siyasi ayağı hangisi dediği zaman. Sonrasında bir şey daha yazdı. Meral Akşener. Şey mesela, oh, Meral yaşa. Akşener. Çok yaşa. Tam ağzından aldın. Çok yaşa. Sonradan bir şey daha icat edildi. Baktılar ki... Kemal MHP'de Kılıçdaroğlu'nun Kemal... muadili... MHP'de Meral Akşener'dir. Meral Akşener'dir. Yani düşünün bunu e, Orta Doğu Gazetesi yazmıştı. Ne demişti? Ölüsü, dirisi, PKK'lısı, FETÖ'sü hepsi Meral Akşener istiyor. Devlet Bahçeli'yi götürmek istiyor. Niye? Cevabını da Mümtezer Türkan'a vermişti şu anda hapiste. Demiştik ki çünkü Tayyip Erdoğan'ın siyasetinin önüne geçebilecek yegane yegane hamle MHP'deki iktidarı e, liderliği değiştirmektir dedi yazdı. Evet, evet. Ya bazen işte böyle bir basit bir fotoğraf ya da bir söz bütün bu tartışmaları boşa çıkarıyor. O, o söz şu, Ömer Laçiner diye bir adam çıktı, Hı. Samanyolu haberde dedi ki yüzde kırkın üzerinde oy alırsa Tayyip Erdoğan'ı demokrasi dışı yollarla indirmek lazım dedi. Şimdi bu bütün sözler, bütün söylemler bu bu cümle etrafında kurgulandı. Bitti. İç savaş çağrıları. Bir sürü yani ben artık yazı yaza bitiremedim onları. O, o kadar çoklar ki bu cümle bir. 
İki, darbe gecesi tankın karşısında bir vatandaş var. Muhtemelen tankın önüne geçiyor. Ee, ateş açıp adamı öldürdüler. Görüntüler YouTube'da var. İkinci görüntü de şu. FETÖ'cü bir vatandaşa ateş ediyor. Kurşun delip öbür taraftan çıkıyor ve dumanlar dumanlarla çıkıyor. Şimdi bu görüntüler ve bu söz varken 15 Temmuz kontrollü darbe demek sadece ahlaksızlıktır. Başka bir şey değildir. Bir saniye. Çok güzel. Sadece ahlaksızlık. Şu Bülent Keneş miydi? Yok. Ee, neydi o? Konuyu hatırla söyleyeyim. Profesör. Cumhurbaşkanı açıklama mı yaptı? Yok, o e, değil. Kerim Balcı. Kerim Balcı. Kerim Balcı. Kerim Balcı'nın o görüntülerini Cumhurbaşkanı açıklama mı yaptı? Sağ Nasıl mı? olur? Yaşıyor mu? Tabii. Nasıl İnternet olur? İnternet sitesinden mi? Cumhurbaşkanı ha. sitesinden ha. mi? Cumhurbaşkanı sitesinden mi? Ya. Şimdi o görüntüleri bir bulun. Ee, Buna kontrolü darbe diyorsun sen he. ya. Utanmadan. Osman Üstoy'un da ya kardeşim, e, konuşmasını o, bulun. O özel harekattaki çocukları şehit ettiler. Buna adam kontrol darbe diyor. Ya ee, insan yiğitçe, içinden yiğitçe, dumanlar çıkıyor. Yiğitçe, Bunlar yiğitçe, nasıl bir şeydir? Helikopterlere silahlarla, silahlar, tabancalarla silah atış eden o polis memuru şehitler, gencecik çocuklar ölümünde adam diyor ki kontrollü darbe. Burada dün söyledik. Burada vatan ar Caddesi'nde insanların paramparça. <gülüyor> vatan Caddesi'nde insanın paramparça diyor bir tank tank. Bu kontrol darbe. Erol Oçak oğlu Mustafa Can bak şehit oluyor. Bu kontrollü darbe. Dün, yani dün bir arkadaşla tanıştım. Tabii. Tabii. Ya biraz önce Cumhurbaşkanımız yanından geliyorum. Şimdi Şimdi selamlar var onu söyleyeyim. Hayır, hayır. Biraz önce biz bir şey hazırladık. 15 Temmuz'da gibi albüm onu da sunmuştuk. Orada e, şeyler de var. Fotoğraflar yoksa illüstrasyon mu diyorlar ona? Evet. Çizimler de var. Orada bir e, illüstrasyon var. Sayın Cumhurbaşkanımızla eşi Emine Hanım'ın uçaktaki hali. Böyle hani İstanbul'a doğru ki seyahat. Onu görünce dedi ki uçak bu kadar aydınlık değildi kap karanlığında. Şimdi kardeşim biz neden bahsediyoruz ya? Yani öyle e, Kemal Kılıçdaroğlu e, tanka selam verirken e, Atatürk Havalimanı'nda e, zifiri karanlıkta, zifiri karanlığın içerisindeki ışıkları kapalı, içindeki ışıklar da kapalı, karanlık bir ortamda İstanbul'a doğru uçan bir cumhurbaşkanından bir ailesinden bahsediyoruz. Tabii. Yani böyle bir şeyden bahsediyoruz ya. Bir Onu cisim, da kontrolü darbe ya. İçinde ya, cumhurbaşkanı ya, var. Ya, bana 15 dakika verebilir misiniz efendim diyor Mustafa Çalışkan. O kuleyi ele geçirmek için hatırlayın yani uçak inemeyince yani orada sizi risk edemem diyor. Bir şey mi var, tank mı var, araba mı var göremiyoruz. 15 dakika çatışa çatışa çatışa e, şey ele geçiriliyor da kule. kule. Onun da yani insanlar, şimdi... bizim arkadaşlarımız var işte kendi görüntüleri çekmişler. E, o böyle... E, ya ne anlatıyorsun sen aslında? Ya ben yani, an, anlıyorsun ya. değil mi ya? Ne anlıyorum anlatıyorsun ya, sen? Anlıyorum ya. ya. Anlıyorum ya. Sen, yani hani buradaydık yani hepsinde yaşadık. Rezil herif ya. Yani şu şu şu, şu ha, yani rezil herif ya. ya. Yine uyuyamayacaksın ama eve gidip. Vallahi Hı. billahi rezil herif ya. Yani şimdi ya, ya polis memuru şeyden şey şehadetini hatırlasanız da şeyde. Ya, ya Marmaris'te. Herkes ya. Herkes diyor ki herkes. gidin ben onları ben onları diyor burada oyalarım. Tabii. Şehit oluyor biliyorsun o trafik polisi. Evet. Oyalarım diyor. Ve şehit oldu. Şehit oldu. O alçaklar, o dehlizlerde yakalanan alçakların ifadeleri yok mu kardeşim? Ha. İninize gireceğiz, girdik diyenler o yok gece, mu? O gece, o gece bu CHP'liler, bu bunların tweetleri var. FETÖ'cüler tweetleri var. Herkes evinde otursun, kimse Aynen. sokağa çıkmasın diye tweet atan evet. ben miydim? Alkışlayanlar var. Alkışlayanlar var. Bazı alkışlayanlar var. Ben Selam miydim? duranlar da var. Evet. Selam duranlar Biz var. Ben miydim? çıkmasın diye o günde Söylemedik. herkesi Söylemedik. uçatmak istedik. Tabii. Tabii yani. ki yani. Ahmet'in söylediği Ömer Laçiner hikayesi sadece münferit değil. O bunu İsimli vermek olsun. istemiyorum Klasik ama olsun. bir yığın insan var. İşlerinde bir tanesi profesör, liberal. De, daha ye, daha yıllardan beri Ahmet'le ortak tanıdığımız. O da buna yakın bir şey söylemişti. O altanlardan bir tanesi küçük olan altan da yine buna yakın bir şeyler söylemişti. Aslında bunlar daha evvel Pensilvanya ziyaretinden sonra artık ağızlarından kaçırdıkları kuyrukların hani iyi hep ben örnek verdiğim fıkra vardır ya poker oynayan köpek fıkrası iyi bir kağıt eline geçince kuyruğunu sallıyormuş onun için çok iyi poker oynar dermiş sahibi ama ben onu hep yeniyorum çünkü ne zaman eline iyi bir kağıt kesse kuyruğunu sallıyor diye bunlar o 
Pensilvanya'daki ziyaretinden sonra hepsi kuyruklarını sallamaya başladı. O kuyrukları sallanırken Benim söyledikleri büyük bir özgüvenle hem darbeden bahsettiler. İç savaşın cehennemden geçmeden durulmayacağından İstanbul'da tankla yürümeden kadar, olmayacak dedi ya. Olmayacak kadar dedi ya. hepsi söylediler. Ya. Bir, ama biraz önce konuşmam bir cümle bile tamamlayayım bitireyim. O da şu. Ben dedim ya 2013'ten itibaren siyasi partisidir. Bunlarla ilgili elimizde hiçbir done olmasa or orayı iptal etseler o dilimi yani 2013'ten 2016'ya 16'ya kadar olan dilimi yok sayılsa sadece 15 Temmuz başarısızlığa uğradıktan sonra Fethullah Gülen ekibinin ortaya koymuş olduğu tiyatro tezviratını bugün hala sürdürmesi bu şekilde pespaya bir şekilde sürdürmesi bile tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ'nün siyasi ayağı olduğunun göstergesidir. Size, Sadece bu söyle. Size unuttuğunuz bile. bir şey hatırlatayım mı? Buyurun. Bak şok olacaksınız. 27 Nisan Emuhtırası. Bir gece belki bu saatlerde şak internet genel kurmayı internet sitesinde bir bildiri direkt AK Parti'yi Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Tıpkı 28 Şubat'ın o garson desteklemişti o bildiriyi. Benim garsonun desteklediği o bildiriden sonra Deniz Baykal çıkıp ne dedi? Altına imza mı atarım? Tuncay Özkan çıkıp ne dedi? Evet işte bu dedi. Sokaklara dökülmediler mi? Zaten o bildiri e, biz kaç milyonuz mitingleriyle, kaç kişiyiz mitingleriyle, cumhuriyet, cumhuriyet mitingleriyle mitingler. başlamamış mıydı? Hepsi bunu alkışlamamış mıydı? Hepsi bu bildirinin arkasında Naz, durmamış mıydı? Şöyle demişti. De, hükümet hem <gülüyor> istifa etmedi. Şimdi yok. CHP'leri için diyorum. Hepsi alkışlamamış mıydı? Ya Deniz Baykal evet. demedi mi? Altına imza mı atarım diye. Sonra Tuncay Özkan'la şunlar bunlar o zaman e, hangi Kanal Türk'te falan program yapıyorlardı bu falan. Sonra seçime gidildi. Seçimde AK Parti bir büyük zafer kazandı. Çıkıp ne dediler? Hatırlıyor musunuz? Dediler. Bu bir oyundu dediler. Ha, evet. tabii, ha. Bu bir oyundu dediler. Tabii, tabii. Tabii. E, muhtıra, e muhtırayı e, Yaşar Büyük Kanat'ta anlaşmalı olarak. Evet. Bu bir oyundu dediler. Evet. Ya oyundu da niye sahip çıktın? Şimdi zaten 15 Temmuz için de buna benzer bir şey söyleyebiliriz. Bu bir oyundu. Onların kendi oyunuydu. Evet, yani onların yaptığı bir oyundu. Şimdi buradaki 15 Temmuz'da da yani demin 15 Temmuz'un bir bizim de yaşadığımız bir gerçeklik olduğuna dair ifadeler kullandık burada. Bir şeyi daha dün taze bir çarşıda dolaşırken birisi beni tanıdı. Selamlaştık. Ondan sonra e, gümüş işleriyle uğraşıyor, gümüş işliyor, onun ticaretini yapıyor birisi Mehmet ismi. E, oğlunu kaybetmiş, şehit 15 Temmuz'da. Yüzüne bakıyorsun mümin bir adam. Hallerine bakıyorsun e, mümin güzel bir insan. Dedim ki biz hepimiz size borçluyuz. Bu, bunun lafla ya da bizim kendi e, kabiliyetimizle ödenebilecek bir tarafı yok bu borcun. Bizim takatimiz yetmez böyle bir borcu ödemeye. Çünkü büyük bir fedakarlık. E, yani büyük bir ihlasla. Canım e, ötesi evet. işte. Allah ödesin bu borcu dedim. Biz ödeyemeyiz yani. Yani onların Allah'la bir alışverişi var şimdi. Bö böyle Realitemiz bu. Ee, bu Yusuf'un söylediklerinin hepsini Kur'an'da meal olarak karşılığı var. Bilmeyebilir. Ya bu şey bu şeyler. başkanımız okudu bir de şimdi, şimdi, şimdi, şimdi mesela Mustafa Canbaz rahmetli arkadaşımız. Dünyanın en tatlı adamlarından Aynen. birisi. Ee, vatansız. Kimlik sorunu yaşayan adama dü Dünya hayatının en büyük kimliğini alıp ya. Vat, vatansız, şey vatanı yok. Onu söyle de. O, yani o çok, ne... çok etkilemiş. Haymatlos şey evet. Mustafa Canbaz. Evet. Yani vatansız. Dedim ki Allah çok büyük bir vatan verdi ona dedim yani. Yani hepimizden daha çok vatanı var Mustafa'nın şu anda. Herhalde. Şimdi bizim gerçeğimiz bu. Erol rahmetli oğlu, oğluyla beraber. Oğulcu yanında. Ee, buna benzer şimdi bizim bildiğimiz arkadaşlarımız bunlar bilmediklerimiz hepsinin muhteşem hikayeleri, hikayeleri var, var değil mi? 
Mesela Ömer, şu anda bana mesaj geliyor diyor ki Ömer Halis Demir. Muhammed Oğuz Kılıç'tan da söz et diyor babası. Ya hep. Yiğit bir çocuktur diyor. Yani ya. şimdi. Kim o? Ülk... Tek başına o işte helikoptere ateş ya eden. Ülke, ülke televizyonu bir çalışma yapıyor şu anda. Her evet. birinin hikayesini evet. bulmaya evet. çalışıyor. Bu evet. kıymetli evet. bir şey. Biz yani hani destanını okuyalım ezberden. Ha. Arif Nihat Asya'nın ya, bir şey. Evet. evet. Şimdi. Evet. Hepsinin destanını yaz, yazmak gerekiyor bu insanların. Realite yani 15 Temmuz'la ilgili gerçeklik bu. Oradaki Ama yiğit... Kemal Kılıçdaroğlu gitsin bunların çocuklarının, eşlerinin, annelerinin, geçip, babalarının ha, gözlerinin içine bakıp desin, yani. desin ki bu şeydi. Böyle bir şey olamaz. Yani e, bunun kadar açık, bunun kadar bariz bir haksızlık olamaz. Yani... E, bu insanlara, bu, ve, bu milletin insanları. Ve bunu nasıl izah ediyor televizyonda? Diyor ki ben onlara sahip çıkıyorum diyor şehitlerim. Evet. Ya biz bu adamlar hakikaten bütün dünya gelse kılıçlar oldu. Baş edemez. Baş edemez. Bu fıkra var ya. Baş edilmez ya. yani. Biz, biz edemez bu. bu. <gülüyor> Zor iştir yani bu. Şimdi bir de kahpelik nerede biliyor musun? Of. Kahpelik. Olayın sıcaklığı kayboldu. Toplumun e, yani nedir? E, zaman her şeyin ilacı oluyor. Doğru. Yavaş Doğru. yavaş yaralarımızı sarıyor. Sararken, sarmış kendine. Yavaş yavaş sarıyor. İlk günkü e, şoktan, üzüntüden, evet. ızdıraptan çok uzak bir yerdeyiz. Bak şu, şuralardan çok uzak bir yerdeyiz. Uzaklaştığımız e, ve o hiddetimizin biraz söndüğü, e, acılarımızın biraz böyle yatıştığı bir dönemde bunları söylüyor. söylüyor. Bunları üç ay sö önce söylesene. Varsa şu kadar erkekliğin Ay, cesaretini üç ay önce söyle bunu. Üç ay önce söyleyemez. Vakti niye biliyor musun? Bu sürekli ekranda dönüyor ya darbe görüntüleri filan. Şimdi bunu sürekli tekrarlamanın şöyle bir getirisi de var. O biraz sahicilik duygusunu da törpülüyor. Yani sanki e, işte perdeye ait, beyaz cama ait bir şeymiş ya. gibi. Dışarıdan bakanlar için böyle. Sürekli tekrarlandığı için. Ama fiilen bu işin içinde olan, sokağa çıkan insanda o duygu hiçbir zaman ölmüyor. O, ölmüyor. o daha şiddet bir şekilde yaşanıyor. Kemal Bey yani darbeye direnmeyen, ki. sokağa çıkmayan insanda o sayıcılık duygusunu öldürür. öldürür. Sürekli. Ama sokağa çıkan insana bunu anlatamazsın. Yani orada eğer politikacıysa Kemal Kılıçdaroğlu temel bir hata da yapıyor. Ya bundan daha büyük bir hakaret olamaz insanlara. Sokağa çıkan insanlara. Ya çok ağır bir söz bu. Ya dolayısıyla kim ona akıl veriyorsa e, yanlış yapıyor. Belki de doğru yapıyordur. Bir molaya gidiyoruz. E, moladan ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın ama şu ne olur demeyin. Yani başka bir meselem yok. Halbiden bu ülkenin en büyük sorunu bir numaralı sorunu milli güvenlik sorunu fa sorunu falan yani Kemal Kılıçdaroğlu. Aynen öyle. Dedi. Böyle bir sorun. Doğru milli söyledi. güvenlik Artık sorunu yani. Şimdi söyleyeyim. Yani başbakan söyledi. Nali Bey söyledi bunu. Söyledi mi? Dedi ki hayır. Yani suç işliyor. Evet. Alenen suç işliyor. Evet. Yani yalan söyleyerek toplumsal yaralanmaya neden oluyor. Yalan söyleyerek yani acayip şeyler yapıyor. Dolayısıyla suç işliyor. Dedi ve gerçekten yani bu bir suç ya. Yani bu, halk da cezasını sandıkta veriyor ama uslanmıyor da. Evet. Öyle bir suç işliyor ama uslanmıyor. Şimdi e, neyi vardı ki ne kaybetmiş olacak ki e, uslansın ya da üzülsün. Çok güzel. Yani çok güzel. Bir, statüsü değişmiyor. Bir, bir tane kaset e, marifetiyle gel bu koltuğa otur dediler. Bahşettiler tırnak içinde. FETÖ bahşetti o koltuğu ona. Hani e, bir önceki hali e, ne kıyasla bir şeyi kaybettir kazandır. Bir de memuriyetten Koltuğuna o, oturduğu adam da bir önceki genel başkanı Baykal. Baykal şimdi onun da omuz omuza hayır kampanyası He. yapıyor. Koltuğuna oturdu, kasbetti. Bu da nasıl bir siyasi er, miydi? Erdoğan da kime koltuk verdiyse, kimi büyük makamlarda oturduysa hepsi sus sus oturuyorlar. Şu <gülüyor> Bravo, ya. Söyleyelim yani. Bravo ya. Bravo ya. Bravo ya. Bir daha söylesene. Ya, ben, ya, tamam. Vallahi bir daha söyle ya. Aradan sonra bir daha söyle. Aradan sonra bir daha söyle ya. Helal olsun Yani neyse. Bir kısa mola. Bu Kemal meselesi ülke için gerçekten bir milli güvenlik meselesi. Ülke ve bölge için 
Bölge içinde yani. Dünya içinde bir milli güven. O kadar önemsediğimden değil ama böyle yani. Molanın ardından buradayız. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şurada kaldık. Hayır önemli bir yerde kalmıştık. Salih Tuna bir şey söylemişti. Evet. Ne Eklama giderken. Ya, e, bazı şeyler paraşütlük gibidir. Zaman da açtığın zaman etkili olur. O improvize bir şeydi. Söyledim gitti. Hayır reklamdan yani, sonra konuşacağız dedi. Ha, yani, Hayır söyleydi. Sen söyledin reklamdan sonra sen de söyle diye ha, buyur, dediğin buyur. için ben oraya hatırlatmadım. Buyurun. Ne? Ben de bir buyur. şey Hayır sen söyledin. Tamam. Senin, bir daha söyle diyor. Sen bir daha söylemiyorsun bir daha ama sen zaten reklama gider dedin ki reklam dönüşünde sen söylersin Heh. Turgay Güler dediğin Buyur. için. Ben Turgay Güler'e pas ben atıyorum. E, Birebir söyleyemeyebilirim. Söyle, e, söyle, söyle, söyle, söyle, söyle, söyle, bir şey Kanaat bir şey mi? Düşünceni söyle. Birebir onun ifadeleriyle söyleyeyim Yok, ama. Düşünceni o, söyle. Yani bir şeyin yani, içinden abi, girip söylüyorsun. Mesele şu. Sen öğretince bir yapma açıklık olur diye. Yoksa yapmasın adam kaset maharetiyle al aşağı diyor ama bugün. Kaset maharetiyle. Al aşağı edilen Deniz Baykal, koltuğuna oturan, koltuğunu elinden alan, aday olmayacağım demesine rağmen gelip o koltuğu işgal eden Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte birlikte omuz omuza mücadele verirken, hayır er, cephesinde yer alırken, hayır cephesinde yer alırken, Erdoğan'ın koca koca koltuklar bahşettiği adamların biz bugün evet mi hayır mı dediğini bilmiyoruz. Hayır. Evet mi hayır mı dediklerini bilmeyebiliriz. Belki evet diyorlar, belki hayır diyorlar. Bence evet demiyorlardır da Çok birlikte güzel. fotoğraf vermiyorlar. Tabii. Birlikte fotoğraf vermiyorlar. Yani bu şey değil. Diğer bir AK Parti... özen gösteriyorlar hatta. Ha, e, hani insan bazen hayret ediyor ya. İnsan bazen hayret ediyor. Diyelim ki... E, hayret sen... edecek bir şey yok. Şantaj altındadırlar. Yok yok bilmiyorum. Onları bilmiyor. Şunu söyleyeceğim ben. Ya, ya Allah aşkına bilmiyorum diye... Vallahi diye bilmiyorum. Siyah... Ya, Şantaj Allah altındalar aşkına. mı bilmiyorum. Fark yani, etmiyor. Hayır. Yani, siyasi bir cevap verme ya. Yani, siyasi bir cevap ben, olsun ben diye söylemiyorum. Bunu, elimde, bel, elimde belge olduğu için mi diyorum bunu? Hayır, hayır, şunu şunu biliyorum. biliyorum. Taktik bu. Yani e, fa falanca e, bu partide şurada şurada şurada yer almış. Bugün e, dün Efendime söyleyeyim. Ya az bir bu müsaade et, az bir müsaade et. Destek vermemesin. Neyle izah edeceksin? Şantaj altında, altında olsa da olmasa Hayır, yok, da. Bilmiyorum oradaki... diye beni taca atıyorsun da. Hayır bunu yok, bir... sen de bilmiyorsun yani, tabii. Ben senin bildiğini söylemiyorum. Benim bilme meselem değil. Elimde Şunu bir söylüyorum belgem kardeşim. yok zaten ama ben e, bu kitabı okumuşum yani. Hatırlattım abi Şimayet. Ya kardeşim başka bir şey söylüyorum ben ya. Şantaj altında olsa da olmasa da oradaki ahlaki durum değişmiyor. Onu o demeye çalışıyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Oradaki durum net. Sen tacı atmıyorum ben. Onu sen tabii ki bilmiyorsun. Nereden bileceksin? Hiç kimse bilmiyor. Ha duygusal şantaj altında olabilir. Bu da bir şantajdır. Doğrudur. Yok ben ha, ona ay... ilişkin bilgi sahibi değiliz biz. Şunu söylüyorum. İnsan bazen hayret ediyor. Evet, hakikaten hayret ediyor. Ee, ben işte politik şeylerde görünmek istemiyorum. Bu bir tavır. Tamam. Eyvallah. Diyelim ki Evet ya da hayır kampanyası, referandum kampanyası, politik bir çalışma. Sen o politik çalışmada görünmek istemedin, tamam görünme. Ya seni parti yemeğine çağırıyorlar, gitmiyorsun. 17-25'ten sonra senin partinin, daha doğrusu senin mevcudiyetine yönelik bir saldırıdan sonra büyük bir miting Tertipleniyor kazlı çeşmede gitmiyorsun. Darbe olmuş, yeni kapıda miting var, yoksun. Yani birlikte fotoğraf vermiyorsun. Burada bir sorun yok mu? Bu normal bir şey mi? Bu, bu çok acayip bir şey. Ben bunu ya insan bazen hakkını hayret ediyor. Öteki için de geçerli. Eski başbakan için de geçerli. Niye yoksun abi? Sen üstelik hali hali hazırda o partinin bir mensubusun. Hadi diyelim ki e, önceki Cumhurbaşkanı emekli oldu. Elini eteğini çekti oturuyor diyelim hadi. Hadi diyelim ki onun mazereti var. Senin mazeretin yok. Sen hala hazırda o partiyi milletvekilisin. Bir önceki başbakansın. Senin partinin lokomotifi olduğu bir kampanya yürüyor. Bir halk oylaması sürecindeyiz. Anayasa değişikliği sürecindeyiz. Sen o genel kurul çalışmalarına katıldın. Gittin orada oy verdin. Yani o çalışmanın bir parçasısın. Niye yoksun abi? 
Ya niye yoksun? Ben anlaşılır gibi değil. Başka bir partinin, bir başka partinin genel başkanı var. Devlet Bahçeli var. Ama sen bir, o parti milletvekili olarak yoksun. Artı öteki için eleştirim. Aynı fotoğraf, aynı karede görünmeme özen gösteriyorsun. Niye aynı karede görünmeyecek kadar ne yaptı bu adamlar sana? Ne yaptılar ki? Benim Cumhurbaşkanı adayım kardeşim Abdullah Güldür dedi ya. Bu söylenebilecek bir söz müdür? Şey de, Bekir Çoşkun Kolay benim bir söz müdür? Cumhurbaşkanım değildir demişti de hatırlıyor musun? Bekir Çoşkun benim Cumhurbaşkanım değildir demişti 2007'de şey için. Sayın Gül için. Cumhurbaşkanı Erdoğan da demişti o zaman sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilsin. Öyle evet, ya bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na benim Cumhurbaşkanım değil diyorsan sen bu ülkenin de vatandaşı değilsin üstelik, demişti. Üstelik işin bir de şöyle, şöyle bir tarafı var. Ama Erdoğan'a kadar... sadece bu değil Ahmet ben hazır şey almışım bir şey daha söyleyeyim. Hı. Sadece bu değil. 2013'ten itibaren e, yapmadıkları hakaret, etmedikleri küfür. Tam da onu e, söyleyeceğim. Ya, tam da onu söyleyeceğim. Bütün bu kadar bu sessizlik yok efendim mesaj alan yoksa. Artı, artı sessizliğin yani. de öte. Sessizlik var doğru çok doğru. Bugüne kadar ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ismi geçen ya da geçmeyen zevatla ilgili... Aleyh'te bir tek cümle duymadım. Bir tek cümle duymadım. Bir tek. Ama o isimlerin zaman zaman böyle çok kırıcı olabilecek, çok hoyrat olabilecek açıklamalarını Gezide, çok duydum ben. Gezi'de mesajı aldın çok dedi. Duydum. Hangi mesajı aldın sen bize bir anlatsana. Çok duydum abi. Bu Hangi no, normal bir şey sen? değil bu. Ya ben sadece şeyden bakıyorum. Ee, yani bir hukuktan bakıyorum. Ahlak bu hukuk evet. Siyasetten ayrı düştün tamam sen kendi yoluna öteki kendi yoluna. Ben bir hukuktan bakıyorum kardeşim. Ya bu hukuka riayet etmemek. Hangi siyasetten çok, ayrı düştün? Çok centilmenci değil. Biri hala o partide siyaset yapıyor. Biri, biri yapıyor öteki yapmıyor. Öbürü yapmıyor. Ö, öteki yapmıyor emekli oldum diyor. İşte siyasetle ilgili ha. şeylerimi askıya aldım diyor falan. Ama işte kurucuyum diyor Ama, bilmem neyi diyor. Işte. E, yani yan yana görünmemek. İlkokulda benim bir arkadaşım vardı. Şimdi bizim eve çok sık geliyordu. Ee, dedim ki bir gün ya ben de sizin eve geleyim falan. Olmaz sakın kıyamet kopar diye. Niye? Sonra öğrendim ki çarşaflı an anası varmış. Sakallı yaşlı bir babası varmış. Anasından ve babasından utandığı için benim eve gelmem istemiyormuş. Tamam mı? Niye utanıyorsun bu, bu karede görünmekten? Güne kadar görünüyordu sorun yoktu. Başka bir duruma evrildi siyaset, dünya siyaseti başka bir duruma evrildi diye mi aynı karede görünmek istemiyorsun? İşler iyiyken, evet. risk yokken aynı karede görünüyordunuz. Fethi Niye şimdi görünüyorsun? Şu anda dar zamanlardayız. Ülkenin bekası diyoruz yani bu alay konusu ediliyor bazen. Ülkenin bekası, hakikaten ülkenin bekası. Dar zamanlarda Böyle bir insan tek başına bir insan yük, yüklemiş, omuzlarını almış bütün bir yükü. Yedi düvelle savaşıyor. Hakaretlere göğüs germeye çalışıyor. Mevcudiyeti ayakta tutmaya çalışıyor. Niye yoksun? Dar zamanlardayız. Dar zamanlarda senin o fotoğrafta yan yana görünmen gerekmiyor mu? Gene git sandığa hayır de. Ne ara bu kadar demirel oldular? Olmaz abi. Bu, Böyle ya, bu, bu bir acayip bir şey. şey Hiç de, kusura bakmasınlar. Demagoji, politik tavırlar, bilmem ne. Süreci mi? Valla bu meseleyi e, kendileri çözmesi gerekiyor. Şahsen benim e, bir şeyim olmaz bu meseleye. Bir katkım olmaz. Ya Kemal Ama Kılıçdaroğlu'nu AK, AK eleştirirken e, CHP çözsün demiyorsun da. Ya Yusuf abi onu, niye? Yani bu, bu akşam bir tuhaflık var. Yani bu, burada politik davranacak bir şey yok. Hayır anlatıyorum. Hani, po, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken polit, o zaman bırakalım polit, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da CHP çözsün. Polit, politik davranmıyorum. Gayet, gayet iç, içimdeki şeyi söylüyorum. Şimdi bunlar hepsi AK Parti'de hizmet etmiş, memlekete hizmet etmiş insanlar. Ee, muhtemelen aralarında bir sorun var. Bunların şeyleri, siyasi tecrübeleri... Hayır, hayır ben aralarında bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu saydığımız isimlerde bir sorun olduğunu düşünüyorum. E, tamam. Aa, hayır, Muhtemelen. aralarında bir sorun varsa... Say, e, saydığımız, mesela, saydığımız... Bu aradaki sorunu söyle mesela, de ki... E, Saydığı şey, isimler şundan sebep kızmış de mesela. Ya, yani mesela e, Abdullah Bey'in resim vermediğini 
Ben de yazmıştım. Hayır. Yani var böyle bir Bak sorun. Şimdi, Ama bu sorunun... Gezi'nin mesajı nedir? Abdullah Gül çıktı mesela ben bu mesajı aldım. Gezi'nin mesajı aldı, olumlu olarak aldı. Gezi'nin mesajı şuydu. Gezi bir darbe girişimiydi. Burada hepimiz biliyoruz. Bu darbe girişiminde 15 Temmuz'da da 17-25'te de yaptıkları ve bugün artık Avrupa'nın açık açık söylediği Kardeşim 3. Havalimanı'nı yapıyorsunuz 150 milyon yolcu gelecek. Bir Hollanda batacak, Almanya batacak. Buna müsaade edemeyiz diye açık açık söyledikleri hadiseyi biz o gün gezi olayları esnasında konuştuk burada. Sen de konuştun, Tabii ben canım. de konuştum. Ee, bunun 3 e, ağaçla alakası yok. Zaten kendileri de itiraf ediyorlardı. Diyorlardı ki köprü yapmayın, havalimanı yapmayın, nükleer enerji santrali yapmayın, onu yapmayın, bunu yapmayın. Abdullah Bey de çıkıyordu mesajı anladım diyordu. Hangi mesajı anladın? Bize bir anlatsana. Yani, Ab yani Abdullah Bey bir başka orada... şey, Tayyip Erdoğan'ı, hepimizi, seni, beni hepimizi dinliyorlar. Sen o gün bir gazetenin genel yayın yönetmeniydin. Kimleri dinlediklerini e, tabii, tabii. tek tek binlerce, kaç bin kişiydi e, listesini Aşağı verdin. yukarı yedi bin kişiye bağlı oluyor. Ve bu adamlar bu dinlemelerden müteveccüde işte, dış işlerini dinlemişler, biti dinlemişler, başbakanı dinlemişler, onu dinlemişler, bunu çok, dinlemişler. Çok bir şey Şunu bir bitireyim ama. Dinlemişler. E, Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, ya Sayın Cumhurbaşkanı da dinlemişler. Benim korkacak bir şeyim yok. Tayyip Bey'in korkacak bir şeyim var. Senin benim korkacak bir şeyimiz mi var? Bu mudur? Yani neresini tutarsan tut, bak neresini tutarsan tut, Sayın Davutoğlu meydanlarda başkanlık başkanlık dedi. Sonra başbakanlık gidince, tabii dilin ucu da dedi de, Başbakanlık gitmeden de demişti e, canım. Yani milletimiz gündeminden çıkardı bu. He, geldi, geldi. Yahu şeye çıkarken genel başkan olduğu zaman o günkü konuşmalarını hatırlamıyor muyuz? Tabii. Partinin tüzüğünü bilmiyor muyuz? Bu partinin tü, tüzüğüne uymak zorunda değil mi? O gün diyeydin. O şeye çıktığında görevi devralırken o gün deseydin Şimdi bunu. Bak, Yusuf Yeni Şafak gazetesinde Yusuf röportaj cevabına, verdi ve Yusuf Yeni Şafak Yancı... gazetesinde dedi ki ha, çekincelerim var falan. Ya kardeşim o zaman evet oyu verme. Yusuf Ziya'nın cevabına katkı olsun diye hemen araya küçük bir şey söyleyeyim. Ee, yani şöyle muhtemelen sen iyi niyetle kendi aralarında halletsin derken aslında doğrusu o kendi aralarında halletsinler ama bu parti içi bir mesele olsaydı kendi aralarında halletsinler cevabı doğru olurdu. Yani sen fazla iyi niyetli bakıyorsun. Bu artık bir parti meselesi olmaktan çıktı. Hayır. Ontolojik bir mesele bu. Kendi Başka bir meseleye döndü. Onu anlamadım yani. İşte öyle değil artık. O yani olayı açtı. Sen de benim aramda bir problem olsa biz kendimiz halledeceğiz tabii. Bu öyle şey değil. Şimdi bu, bu siyasi bir mesele. Yani tabii ki e, bu insanların dışında da pek çok insanı alakadar eden bir mesele. Yani o, o sorunların e, bu şekilde duruyor olması hepimizi etkiliyor bir şekilde. Ama bu e, yani şeyin bu AK Parti hareketinin e, bir bütün olarak e, bize yansıması gerekiyor. Yani ben, biz vatandaşlar olarak... Değil, bir memleket hareketi milli bir mesele, bir ülke meselesi... O ilave o, edersen... O, o, hayır, tabii. ilave etmiyorum. O, öyle görüyorum. Bana ne AK Parti'den? Ben AK Parti'nin ne bir e, üyesiyim, ne bir... Şimdi bak, her adımda geliyorsun, bir şey söylüyorsun da. Ben AK Parti meselesinden bahsederken memleketin bir meselesi değil bu demiyorum zaten. Yani gerek yok bu, bu şekilde işi polemiğe doğru e, ilerletmemize. Bu böyle bir meseledir. E, bu e, çözülürse, bu sağlıklı bir hale gelirse, yani bunun sağlıklı bir hale gelmesi ne? İşte bu insanların birlikte e, beraber olmaktan kaçınmaması, birlikte resim vermekten... İşte bak niye itiraz ediyorum? E, bir sonraki cümlede... Bir önceki cümleyi e, gömdün. Ülke meselesinden bahsediyorsun. Tabii. AK Parti meselesinden bahsetmiyorsun. Dolayısıyla kişisel sorunlar bilmem ne varsa bu, bunları e, bunları kendi aralarında halletsinler. Bu bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren ülke meselesi. He, e, bana, o zaman halletmesinler kendi aralarında. <gülüyor> etmesinler abi. İşlerine baksınlar. Etmesinler ya. bize ne? Yani, Bize ne? Ben memleketi düşündüğüm tamam, noktadan tamam, yani bu memleket... <gülüyor> tamam sana neyse hayır, bana hayır. ne değil. Şu, Anlatabiliyor muyum? O ayrı şimdi da bu, bu, beni ilgilendiren şimdi, kısım onların kişisel i, sorunları değil ki. 
Beni ilgilendiren kısım bu ülke darbeye maruz ya kaldı. Bu, bunların, Abdullah Gül'ü görmedik. Bu ülke keşin... darbeye maruz kaldı. Davutoğlu'nu görmedik. Bu ülke referanduma gidiyor. Bir büyük, önemli bir şey. Avrupa'sı, Hollanda'sı, Almanya'sı savaş açıyor. Ee, yani biz bunları görmedik. Bana ne kendi aralarındaki kişisel sorunları varsa. Açık söylüyorum. Sen ilgilendiriyor musun Ertuğrul? Be, be, benim hatırladığım e, Abdullah Gül darbe gecesi e, bir böyle... Ben öyle hatırlıyorum. İşte ancak ben, hatırlanacak bir şey yaptı. Işte yani, yani kuvvetli bir açıklama yaptı. yaptı yani, canım, ona, şey ona bir şey denmiyor. Niye orada durmuyorsun sen? Ee, o fotoğrafa niye girmiyorsun? Yani ben de diyorum ki bu iş çözülse herkes için, bütün memleket için güzel olur. Çözülse dört gözle bekliyorum, umuyorum. İnşallah çözerler. Yani e, bu... Yo, ben çözülmesine o kadar büyük anlamlar yüklemiyorum. Ben sadece ben yüklüyorum. Ha, ben sadece bu Bak arkadaş çöz, çözmediler. Çözmediler ne yapayım yani? O ayrı mesele de. Ama çözülürse güzel bir şey Hayır, olur. Hayır ısrarla e, buradaki yanlışa dair bir cümle yani. söylemekten kaçındığın için. Ya ben... yanlış işte. Hayır. Beraber Sen... resim vermekten kaçınmaları yanlış. E, kimin? O beraber gidip e, diyelim ki işte şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Başbakan Binali Yıldırım'la beraber resim vermekten kaçınmaları yanlış. Bu işte bu kadar. Bunu söylüyorum zaten. Yok ne? bunu söylemiyorum. Ya siz sen bu benim bunu söylemeyeceğimi varsayarak hayır, bunu söylemiyorsun. Hayır. Ben sen söze böyle girmediğin için. Allah. Ya yani kişisel sorun var ya. Yani, yani kişisel bu, sorun benimle. Bu, bu bunun arka ta, bu, yani bunun arka planındaki Senin şey. Senin Hasan Özçük'te kişisel sorun varsa ee, beni ilgilendirmez ama gelirim derim ki ya, ya Turgay, Hasan abi seni sever. Turgay seni sever. Bu, bu işin kişisel sorun olmadığı belli zaten. Yani kişisel sorun dediysem bile yanlış söylemişim. Ama bu sorunu bunların halletmesi lazım. Kendilerinin halletmesi lazım. Kendi, bu sorunu halledebilecek siyasi birikime. Valla ee, ben Erdoğan açısından halledilecek bir mesele olacağını düşünmüyorum. Ben de aynı şey şey yani. ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu, bunu halledecek e, kapasiteye en ziyade sahip, Türkiye'de en ziyade sahip e, siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Hayır, neyi halledecek ben onu bir bilsem. Şimdi ben şunu çok yakinen yani görmüşüm. Yani yemeğe ben. çağırıyor gelmiyor. Müsaade edersen. O, oraya çağırıyor gelmiyor. Buraya, yani neyi halledecek? Hani bir şey yok ki halde yani ben yani bir şey gel sorunları mi? çözelim dese gene gelmeyecek. Gene gelmeyecek yani sorun hani ne halledecek yani? Neyse ben, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdullah Bey'i veya Ahmet Davutoğlu'nu çağırıp da onların normal bir şeyde böyle çok önemli bir problem olmadıkça e, gelmemesine şahsen ihtimal vermiyorum. Gelirler yani e, bir kere iki açıdan gelirler. Bir Gelmedi Erdoğan ama. İki Erdoğan. kere iki kere aradım diyor. Kaç iki? Bizzat kaç iki kere ben kendim ya aradım diyor. Ya şimdi bu mitingini hatırlıyorsun. Hani sesi ha. kısıldığı dönem. Hani Diyarbakır'da evet. konuşamaz. Telefon açmış ses ses aradım diyor iki kere. Ses evet. tellerinin gittiği dönemdir. O dönemde Yeni Kapı'da Türkiye'de ne olduğunu biliyorsun. Yeni Kapı'da o şey davete katılınmadı. Yani onu biliyorsun. Bir mazeret yok o şeyin. Bir de bir şey söyleyeyim. Ya, yazdım dediğim bir, konu oydu. Yani tamam eyvallah. Bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de kimilerin isimlerini sen de biliyorsun. En... E, Çolcu, e, her türlü düşünceye saygılı olduğunu söyleyen, bu konuda mangalda gül bırakmayan en liberal köşe yazarlarımıza kadar kendileriyle konuştuğunuzda her düşünceye karşı kayıt esnek olduklarını söylerler. En kıydırık bir eleştiri getirdiğinizde sizin de selam sabah bile geserler. Onu gördüm. Diğer siyasi liderlerde, fikirlerde de bunu gördüm. Erdoğan kadar haksızlığa uğratılıp da bu konuda biraz önce söylemiş olduğun özelliği olan, o dominant özelliği olan, kuşatıcı özelliği olan, bu anlamda öfke, öfkelerini, kırkınlıklarını bir kenara atan bir lider yok da Öyle bir şey yok. Sorun nereden kaynaklanıyor? Sorunun kökeni şuradan kaynaklanıyor. Bu ülkede Kılıçdaroğlu'nun bile lider olarak kabul edilir. Cumhuriyet Halk Partisi gibi çok okumlu, çok bilgiç olduğunu söyleyen ve her seçimde yenilen, ki Hasan Sakan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir başbakan olduğunu bilmeyecek kadar da mesele yabancı. Kılıçdaroğlu'nun bile liderliği bu anlamda tartışılmaz. 1994'ten itibaren girdiği her seçimi kazanan, Türkiye'yi bütün saldırılara rağmen göğüsleyen bir insanın 
liderliği tartışılıyor. Aslında altında bu yatıyor. Şu bizim Selvi kardeşimiz, Abdülkadir Selvi kardeşimizin bizim gazetede yazarken bile fitne çıkmazsa her şey yolunda giderken dediği zaman bile bu buydu aslında. Fitne örneğin benim de Hasan Kılıç arasında fitne çıkmaz eğer bu kurumun Hasan genel Kılıç kim? şey Hasan Kılıç kim? Pardon ya Hasan Öztürk. Ya. Özür dilerim şimdi konuyu dağıtmayalım. Doğru. Hasan ya. Öztürk arasında evet. bir sorun çıkmaz. Buranın genel yan yönetmeni ve buradaki konukları belirleyecek bir konumda olduğu sürece. Eğer fitne çıkıyorsa ben burada olmamış olurum. Yani bunu bilmek durumundayım. Şimdi herkesin bir yerde şeysi var seçmenden oyunu alan Erdoğan'dır. Liberal kardeşlerimiz ne düşündüler? Tırnak içinde liberal aman ha. Oyu Erdoğan alsın sözü biz söyleyelim dediler. Buna benzer yanılgılar zinciri devam ediyor. Yani Erdoğan liderliği kabul etmedi. Hazımsızlık. Sonra Altında bu yapma gayreti. Bak, Şimdi dünyada dur. pek ben çok kimsenin iz... liderliği hazmedilmeye bilir ama Erdoğan'ın bir... işte ama bu... liderliği ya... kadar bariz bir ha, liderlik eyvallah. yok ki yani. Çünkü onun için diyorum ki yani sorunu halletsinler sorusu bile eşitler arasında bir sorun olur daha çok. Evet. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani burada her türlü saldırıya göz gelen bir insan var. Yani sorunlu örneğin Abdülatif Şener Biliyorsunuz bu partinin kurucuları içinde yer alan yaşa, yaşa. ve döneminde de başarılı olduğu söylenen bir maliye bakanıydı. Şimdi diyebilir miyim ben ki ya Abdullah Tifşener böyle söylüyor bir sorunu halletsinler Erdoğan'ın arasında. Ya diyemiyoruz. Bir yerden sonra diyemiyoruz ama şunu diyebiliriz biz. Ya isteriz Abdullah Tifşener de bir insandır. Yani sonuç itibariyle iyi olsun güzel insan olsun yanlışından dönsün. Nefsaniyeti bıraksın ölümlü dünya. Yani bu... Türkiye bir mücadelenin içinde olmuyor bu, yakışmıyor. Bilmiyorum. Bir, birincisi bu, ikincisi. Şenerin bakın hepimiz, kim farklı bir hepimiz. Yani. yani işte Ahmet Öykü yazdı, Bence ben oyun bir... yazdım. Yani Sinan, ya, şunu söyleyeyim, hepimiz tırnaklarımızla bir yere geldik. Biz hep kimse ne meclis başkanı yaptı, ne cumhurbaşkanı yaptı, ne başbakan yaptı. Bir vefa borcundan konuşmuyoruz. Neyi konuşuyoruz biliyor musun? Ya hakaniyet diye bir şey Siyasetin var ya. Siyasetin hakkından he, bahsediyoruz. He, bu siyaset hakkı teslim edilmiyor, sorun burada yani. Sorun burada. Şimdi sık şeye gelince ortam bulduklarında şöyle deniliyor. Bu partiyi biz kurduk bilmem ne falan. Ya yapmayın etmeyin yani günahtır. Dediğimiz bu yoksa başka bir şey yok. Bir saniye bir saniye. Bir dakika. Öyle yok. Ee, bu parti 2001'de kuruldu. Şu şu şu şu şu şu. Ben bunu yazmıştım da. Şunlar tarafından kuruldu. Geldik 2007'ye. Bu parti... 2007-2008 yıkılmaya kalkıldı. Tek başına Erdoğan çıktı. 2007'de bu partiyi yeniden kurdu. 2013'te yıktılar bu partiyi. Evet. Tek başına gezi olayları sürecinde tek başına kalktı bu partiyi yeniden kurdu Erdoğan. Tek başına bak. Uçak, uçak tek başına geldi. derken kastettiğimi anlayın. Tabii ki tabii var. Tabii ki şeyleri var. Tekrar yeniden. Hani, o tek başına derken yanında o biraz önce saydığımız isimler olmadı. Sadece parti de değil Türkiye'yi de kurtarmış. 17-25'te bu partiyi bir kez daha yıktılar bir kez daha kurdu. Sadece, tek başına. Sadece bu parti de değil ha. Türkiye. Sadece bu parti de değil. Hayır. Evet. Sonra 15 Temmuz'da bir kez daha bir büyük yıkımla karşı karşıya geldi bu parti. Erdoğan bir kez daha kurdu. Kimle kurdu? Milletle kurdu. Evet, son kuruluşlar. Gezi de milletle kurdu. Şimdi soruyu ben sorduğum için bana cevap konuşma hakkı vermeyecek misin? Yok, vereceğim, yok vereceğim. sana yok. Ee, sen çok tehlikeli şeyler veririm. söylüyorsun. Yok sen beni kovabilirsin. <gülüyor> bu yetkin var. Peki. Ama burada söz var. <gülüyor> Şimdi ne iki cümle şey, de ben söyleyebilir miyim? Şimdi, oyunu ben kurarım. Oyunu ben kurarım. Abdülhatif Şener'i ben de örnek verecektim. Salih Tuna açtı. Oradan biraz devam edeyim. Şimdi yıllar önce şu, şu başta bir yaz yazmıştım. Yol arkadaşları karından konuşmaz. Başlık böyle. Bravo. Yol arkadaşları karnından konuşmaz. Şimdi e, biz şunu öğrenmiştik. Bu siyasi gelenek oluştu diye zannediyorduk. AK Parti şöyle bir şey. E, bir masa etrafında oturulur. Her şey konuşulur, sonra son söz söylenir, kalkılır ve o son sözün arkasında durulur. Şimdi böyle bir gelenek oluşturuluyordu. Sonra abi bir şey oldu. Yani bir şey oldu, bir dalgalanma yaşadık. Son sözün üzerine sözler söylenmeye başlandı. Şimdi yine toplanılıyor bir masanın etrafında, konuşuluyor, bir karar veriliyor masada. Bir son, son söz söyleniyor. 
Ve o son sözün arkasında diyelim ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan duruyor. Fakat başkaları durmamaya, bazıları durmamaya başladı. Bunun örnekleri birçok. Şimdi bir tane daha örnek verelim. Abdülhat Şener geçti artık. Bir tane daha örnek verelim. Mesela bir tanesi tuttu dedi ki henüz daha ben kral çıkmak demedim diye bir cümle kurdu. Ha. Bu meclis başkanlığı yapmış, AK Parti sözcülüğü yapmış, uzun süre bakanlık yapmış, AK Parti kurucu üyeliği yapmış. Sonra e, asker vesayetinin en yüksek olduğu dönemlerde 2007 Cumhurbaşkanlığı meselesinde dindar bir cumhurbaşkanı olacak plan tartışmalarına başlatmış. Ya hayatımız bunun dili Sonra, yüzünden. Heh, bunu savunmakla heh, geçti ya. Başlatmış. Sonra ya sen ya Abdullah Bey ya ben diye cumhurbaşkanlığı konusunda böyle gerim gerim germiş bir adam da var burada mesela. Şimdi dolayısıyla o mekanizmayı çalıştırmak isteyen bir lider var ve o mekanizmaya çomak sokan bir mekanizma gelişiyor. Yaşadığımız sorun bu aslında. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ya hakkını verelim. Niye e, örnekler veriyoruz da iyi örneği niye vermiyoruz? Şimdi Binal Yıldırım diye bir ulaştırma bakanımız vardı değil mi? Binal Yıldırım diye bir ulaştırma bakanımız vardı 2002'den bu yana. Sonra işte üçüncü döneme takıldığı için bir ara Cumhurbaşkanı danışmanlığı yaptı falan. Sonra tekrar Ulaştırma Bakanı olduktan sonra geçen sene Mayıs ayında bir kongre genel başkan değişti ve başbakan değişti. Binali, Binali Yıldırım e, AK Parti'nin genel başkanı oldu ve ardından e, başbakan oldu. Şimdi bakın normalde son söz söylendiği zaman nasıl hareket edilirin örneğini Binali Yıldırım gösteriyor. Dikkat edin bir cümle kurarken Nezak, nezaketen de olsa bakın bunu içselleştirmiş ben onu da görebiliyorum içselleştirmiş diyor ki Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu yola da yürüyoruz yani ne kadar kendi işlerini yapıyor yapıyor ya bütün işlerini yapıyor Tabii. kendi işlerini yapıyor ben bir özgüven içerisinde topladı, bir, bir, bir, bir, bir, bir, yaptı. Bir, bir hiçbir şekilde yani bir e, kapris bir başka bir şey taşımadan çünkü bir Oturuluyor, konuşuluyor yine. Bir son son söz söyleniyor. O son sözün gereğini yapıyor. Dolayısıyla bu iyi örneği de hatırlamamız lazım. Bu bütün bu olup bitenler içerisinde. Doğru söylüyorsun. Ne? Yani şimdi biz geçen sene bu zamanları valiler kararnamesinin çıkartılamadığı bir e, Türkiye tablosuyla karşı karşıyaydık. Bugün ve yine ve yine e, Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli değil başkanlık modelinin bile Türkiye'nin gündeminde yok noktasındaydık. Bugün e, bir koldan Cumhurbaşkanımız, diğer koldan Başbakanımız e, evet kampanyası arkasında beraber yürüttüleri MHP bir evet kampanyasıyla Türkiye'ye referanduma gidiyor. Yani bakın gündemde olmayan bir dönemden gündemde olup hatta şu anda artık gezicilerin de bile kabul ettiği yani bir imadı olsun diye söylüyorum. Evet'in force edilme noktasına dönüşen bir yöne gidiyoruz. Dolayısıyla biraz da olumlu yönünü de görün. 15 Temmuz Öyle gecesi bakalım. sen neredeydin? Efendim? 15 Temmuz gecesi neredeydin? Bur aynı buradaydım. buradaydım. Şimdi ben buradaydım, biz buradaydık, hepimiz evet, buradaydık. Evet. Şimdi özür diliyorum, bir takım gerizekalılar. Ben meydanda bağırıyordum da siz orada sıcak... <gülüyor> Burası bir meydan da o gece. <gülüyor> Burayı ya kapatsaydık. Ya burası ya. Burası, burayı burası, kapatsaydık. Burası, bence muhatap var. Yok, onun için demeyeceğim. Burası bir meydandı. Kaçmadık. İlk andan itibaren, ilk dakikadan itibaren. Burada Çok bunu aynen. başka bir şey için söyleyeceğim. He. Buradan hepimiz çağrılarımızı yaptık. Sela çağrılarımızı yaptık. Yahu bir, e, ben hayatımda hiç böyle sıcak bir darbe görmemiştim. 12 Eylül'de hayal maya hatırlıyorum. Biraz 28 o, o adama Şubat'ı... şunu hatırlat Turgay, şunu hatırlat. Hepimiz buradaydık sabaha kadar. E, kendileri meydandaydı doğru. Şurada da bekliyorlardı ama. Bekliyor. Yok yok. O da başına tabii, gelmiş bekliyorlardı. Orada problem yok. Evet. Biz burada e, darbeye karşı bir e, operasyon yaptık. Onun için söylemeyeceğim. Biz biz ya, göz önünde. Ekrandan açıklayamayacağız. Az sonra ekrandan açıklayamayacağız. Bir takım bir takım ben tedbirler tedbirler de si, ruhsatlı silahı olan e, insanlar şurada kapıda bizi korumak için beklediler ya. Konuşturmasınlar beni şimdi. Sadece o da değil. E, Hasan Özgür'ün silahı burada duruyordu. Ayhan burada, burada duruyordu. Yani, yani derdimiz neydi? şuydu. Ya ne kadar fazla, ne kadar fazla 
mesajımızı bu millete ulaştırabilirsek ne yapmaları gerektiği ya, noktasında. Bence bunu hiç açmayacağım. Şunu Başka, şey, muhatap bir alma. Hayır hayır. Ama taciz ediyorlar o şekilde. Ben Yok yok. Ha. Bu şu an bir şey yok. Anladım. Bir yere bağlayacağım. Biz burada bu mücadeleye verdik. Sayın ha, Cumhurbaşkanı anladım, anladım, anladım değil mi? Sayın anladım. Cumhurbaşkanı hedef olduğu halde ya öleceğiz <gülüyor> ya <gülüyor> ölümüne ölümüne dedim. Ölümüne ölümüne dedim. Çıktı. Dedi. Ölümüne Düşün ölümüne. bu ülkenin Cumhurbaşkanı bu ülkenin uçağında Devletinin uçağında yanında pilotu var. Ona diyor ki bizden misin? Bizden misin diyor. Oturur ağlarsın ya. Oturur üngür üngür ağlarsın buna. Yani a, yani delikanlı kadar, gibi söyle bizden şu, misin he, diyor. Delikanlı gibi söyle bizden misin? Şu, şu kadar vicdanı olan adam oturur ağlar. Şu oturur ağlar ya bir, bir ülkenin cumhurbaşkanı bir kendisinin canını teslim ettiği o güne kadar pilotuna diyor ki bizden misin değil misin? Helikopter pilotuna söylüyor. Evet. Yani. Sonra. Yola çıkıyor. Işıklar kapatılıyor. Ha, önce örnek verdim. Pilota evet. demiyor ki biz İstanbul'a gidiyoruz. Sen bir Kendisinin bakalım. kafasında Sen var. Ortalama Sen yola çık bakayım. Ortalama git diyor. Tamam. Ya, cümlede bu. Ortalama, Tabii, ortalama git. bir git. Uçakta ışıklar Esparta kapalı. Fiskos planlar yapılıyor. Ölüm ya, kalım mücadelesi. var. Tabi tabi canım uçak Yürü ölüm kalım mücadelesi. Bebek yani bebek. Tabi tabi. Ölüm kalım mücadelesi damadı. İstanbul'a iniyor. İstanbul'a iniyor. Uçakların F16 şeyin altında. Neredesin? Bülent Arınç açıklama yapıyor. Bu ziyaret esnada duyunca sığınağa indik. Senin sığınakta ne işin var? Senin Öyle sığınakta mi? ne işin var? Sığınağa mı inmiş? Bunu bir de utanmadan söylüyorsun. Öbür, sen yani öbürkü güvenli güvenli bir yerde bekliyor. Ben, ben, ben sen o bu 80 milyon sokakta ölümü göze alacak. Sen kalkacaksın. Evet sığınaktaydık biz işte bak. Yok ya. Ahmet Keket kaç kilometre ters yoldan geldin? He, on, kaç kilometre on, ters yoldan geldin? 12 kilometre ters yoldan He. geldim ben. He. Buraya ulaşmak için. He. Biz Ahmet Kekeç'i aramadık. Ee, Yusuf, Biz Salih Tuna'yı aramadık. Yusuf Siyah Cumhuriyeti'yi aramadık. Hiç hepsi. kimseyi aramadık. Herkes herkes yapması gerekeni refleks olarak biliyordu. Şimdi, bu stüdyoda yer almak. Şimdi bak yani bu, bu gibi şeyleri açmak kendi Biraz şehitlerin hikayesi varken kendi hikayemi an, anlatmak bana fazla geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ama hepimiz Hayır, bir takım... Hayır, on anlatmadığını biliyorsun senin canım. Bir takım bariyerleri, engelleri aşağı falan aşağı. filan aşağı aşağı. Ben ben 10 kere yol değiştirdim. Ahmet'in yaptığı gibi ters yola da girdim, düz yola da girdim. Ara sokağa da girdim, her yere girdim yani. Yani gelirken ne? Bana telefonda ya gitmesen şeyde bildiri okudular diyen insanlar oldu. Olur. Mesela... Dedim ki okurlarsa okus, okusun, okusunlar. Yani ya. Benim bir şey söylemem lazım bununla. Aynı ilgili. saatlerde. Ya şuradan, ya, ya, ya. Ya. şuradan şuradan iki ha. adım yerden nasıl geldin ha. Sayın Tuna? Yani, şimdi ben biraz da bu işi tekrar Kılıçdaroğlu'na döndürmek isterim. Aynı dönemde, aynı şartlar içinde kardeşlerimiz de şehit olurken Kılıçdaroğlu'da ve Batı'nın merkezlerinde olan kimi çevrelerde darbenin başarılı olmasını bekliyorlardı. Tabii. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nden gece yarısı gelinen açıklama ya. taraflara itidal tavsiye ediyor ya. şeklindeydi. Devletiyle. Yani şimdi Kılıçdaroğlu'nun ben ya. biraz da buraya çevirmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun hala böyle kontrollü darbe gibi şeyler söylemesi tekrar Ahmet'in o sözünün altını çizerim ben de. Gerçekten ahlaksızlıktır yani. Ahlaksızlık yani bu Ben ahlak... de çevirmek istiyorum. Ee, i̇şte parti içi mesele aynı fotoğraf işte haksızlık, hukuksuzluk onun öte, hepsinin ötesinde ben şunu biliyorum madem yol arkadaşlığından bahsediliyor öyle Karn, değil mi? yol arkadaşlığı karnından konuşayım buradaki problem şu eğer yol arkadaşlarıysa ki ben de eşitler arası bir ilişki olduğunu düşünmüyorum başka şeyler hadi diyelim ki öyle ve yol arkadaşları buradaki problem şu Recep Tayyip Erdoğan yol arkadaşlığın Hukukuna riayet etti. Siz etmediniz. Mesele bu. Ya son söz söyleniyor. Başka Siz etmediniz. Söz etmiyorsunuz. Ee, yani Biliyor mesele şu. E, hepimizin derdi ülkemiz. Bu vatan. Bayrağımız. Değerlerimiz. Ya biz halüsinasyon görüyormuşuz Turgay. Öyle miymiş? Adam diyor ki ha. Türkiye'nin beka sorunu yok. Türkiye'yi bölmek isteyen yok. Ha. Türkiye ne doğudan ne, ne batıdan kimse bölmek istemiyor. Sen ne konuşuyorsun? Evet. Fethullah Gülen ne söylüyorsa o it. Buradaki <gülüyor> enikleri de aynılarını söylüyor. Tamam mı? Buradaki enikleri de aynılarını söylüyor. 15 Temmuz'a 
kurgu diyen, tiyatro diyen, kontrollü diyen adama yol arkadaşlarının çıkıp üç çift söz söylemesi gerekir. Tamam mı? Yol arkadaşlarının. Benim Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Son cümlem. Hak vereceksiniz şimdi bana. Aydın Menderes. 28 Şubat sürecini hatırlarsınız. Aydın Menderes o süreç içerisinde çıkıp şu cümleyi kurma cesaretini gösterebilseydi ve deseydi ki işte babamı da bu zihniyet astı. Bu zihniyet o zihniyettir. Deseydi diyebilseydi. Diyemedi. Onun travmaları Diyemedi. çok değil ama, ama yani. Farklı ama değil. aynı Aydın Menderes o gün diyemedi. Yıllar sonra o gün diyemediğinin fersah fersah ötesinde bir şey yaptı. Hmm. 27 Nisan em muhtırası ve o dönemde meclise girilmemesi daha doğrusu. Meclise girmediler. Ee, bu Anavatan Partisi doğru yol partisi. Kanal kanal gezdi. Buna öyle bir tepki koydu ki ortaya. Evet. Yani tarih yazacak onun o, o büyük cesaretini. O da ayrı. Bu, bu hakkında Doğru. cesaret. Mekanı cennet olsun. Büyük travmalar yaşamış. Tabii, tabii, Onunla Aynen. kıyaslayamayız. Ondan hesap soramayız. Doğru. Sadece şey için söylüyorum. Yani o gün keşke o cümleyi kurabilseydi. Kurabilseydi tabii. Keşke. Ee... Bir şey bir şey söyleyelim. Bakın iddianameler hazırlandı. İfadeler basına sızılan ifadeleri var. Ee, Sayın Genel Kurmay Başkanı'nın o gece istersen sizi Fethullah Gülen'le görüşüreyim şeklinde kendisine yapılan teklifler var. Bütün bunlar ortadayken hala kontrollü darbedir şeklinde ifade kullanmak aynı zamanda hala adanmış bir şekilde Fethullah Gülen'in ve örgütünün siyasi ayağı olduğunu açık bir şekilde ortaya koymak Aynen demektir. Öyle. Bunun defaatle altını öyle. çizelim. Aynen çok öyle. güzel. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tam tam da sonuna gelmişiz aslında. Ben süreyi açtık zannediyordum. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın.